হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নদী বায়ু হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ ও কাস্ট অঞ্চলের ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যে ফলে সৃষ্ট ভূরসমূহ নিয়ে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি যে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও এছাড়া জিওটেকট্রনিক এবং জিওমরফোলজি থেকে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের প্লে লিস্টে পরপর সাজিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব সাইকেল অ্যান্ড নন সাইকেল কনসেপ্ট থেকে যেখানে ক্ষয়চক্রের সংজ্ঞা ধারণা নিয়মতন্ত এবং ক্ষয়চক্রের শ্রেণীভাগ নিয়ে যার মধ্যে থেকে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত ক্ষয়চক্রের ধারণা কী রয়েছে তা জেনে নেব ক্ষয়চক্র বলতে কি বোঝার প্রথম প্রশ্ন রয়েছে ভূ অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে কোনো ভূমিরূপের উত্থান উত্থান ঘটেছে এখানে লক্ষ্য করতে পারছি এবং বহির্জাত প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয় কাজ ভূমির অবনমন আবার ভূ উত্থান অর্থাৎ প্রথমে ভূমির উত্থান ঘটলো তারপরে প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা তা অবনমন হলো এখানে অবনমন হলো এবং অবনমন হতে হতে আবার ভূ উত্থানের কাজ শুরু হলো এবং এভাবে ক্ষয় সাধনের কাজ চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে ভূভাগের প্রাথমিক অবস্থা থেকে মধ্যবর্তী অবস্থানের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ এটা হলো প্রাথমিক অবস্থান প্রাথমিক অবস্থান থেকে মধ্যবর্তী অবস্থানের মধ্য দিয়ে একেবারে বার্ধক্য পর্যায়ে বা শেষ অবস্থায় যেটা হলো ক্ষয়ের শেষ সময় পৌঁছেছে সেটা হলো ক্ষয়চক্র নামে পরিচিত এরপরে জানবো যে প্রথম কে চক্রীয় ধারণা বা সাইকেল কনসেপ্ট প্রবর্তন করেন সেভেন্টিন এইটটি ফাইভ সালে জেমস হার্টন সর্বপ্রথম চক্রীয় ধারণার প্রবর্তন করেন জেমস হার্টনের যে কার্যাবলী থেকে ভূমিরূপ বিদ্যায় চক্রীয় ধারণার সূত্রপাত ঘটে তার নাম কি সাইকেলিক নেচার অব দ্য আর্থ হিস্ট্রি হার্টনের সাইকেল নেচার অব দ্য আর্থ হিস্ট্রি পরবর্তীকালে কোন ধারণায় রূপান্তরিত হয় ইউনিফর্মিটারিয়াজম অর্থাৎ সমতাবাদ তাহলে সমতাবাদ বিষয়টি কি সমতাবাদ ধারণাতে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি যেগুলি বর্তমানে পৃথিবীতে কর্মরত অবস্থা রয়েছে সুদীর্ঘ বা সুদীর্ঘ অতীত থেকে একই গতিতে না থাকলেও এগুলি কাজ করে চলছে এবং এর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটছে একটি ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এটি হলো সমতাবাদ এরপরে জানবো যে ক্ষয়চক্রের বৈজ্ঞানিক ধারণাটি সর্বপ্রথম কোন ভূবিজ্ঞানী দিয়েছেন এইটিন নাইনটিতে এইটিন নাইনটি মার্কিন অধ্যাপক ও ভূতত্ত্ববিদ উইলিয়াম মরিস ডেভিস যা আইডিয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সাইকেল অফ ইরোশন নামে পরিচিত কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ডেভিস ক্ষয়চক্রে ভূমিরূপের জীবনচক্রের কথা বলেছেন চার্লস ডারউইনের অরিজিন অফ স্পেসিস গ্রন্থে জীবের বিবর্তনের ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ডেভিস ক্ষয়চক্রে ভূমিরূপের জীবনচক্রের কথা বলেছেন এরপরে বিষয় রয়েছে ক্ষয়চক্রের নিয়মতন্ত্র নিয়ে তাহলে ক্ষয়চক্রের নিয়মতন্ত্র বিষয়টি কি জেনে নিই ক্ষয়চক্রের নিয়মতন্ত বা প্রণালী বলতে কি বোঝ কোনো ভূমিরূপের উত্থান ক্ষয় এবং সঞ্চয় ভূমিরূপের পরিবর্তন এবং অবশ্যই পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা এটি হলো নিয়মতন্ত বা সিস্টেম ক্ষয়চক্রের নিয়মতন্ত কয় প্রকার ও কী কী দু প্রকার একটি হলো আবদ্ধ নিয়মতন্ত এবং দ্বিতীয়ত হলো উন্মুক্ত নিয়মতন্ত প্রথমে জেনে নিই আবদ্ধ নিয়মতন্ত বলতে কি বোঝ এবং এর মধ্যে কোন প্রণালী বা ক্ষয়চক্র শ্রেণীভাগের মধ্যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জেনে নেব প্রথমে জেনে নিই যে আবদ্ধ নিয়মতন্ত বলতে কি বোঝ যে প্রণালীতে কোনো বাইরের অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না কেবল প্রাথমিক শক্তি দ্বারাই বিভিন্ন বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আবদ্ধ প্রণালী বলে শুধুমাত্র এখানে প্রাথমিক শক্তি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে সেটি হলো আবদ্ধ নিয়মতন্ত এই আবদ্ধ নিয়মতন্ত্রের মধ্যেই ডেভিসের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণটা কি জেনে নেব এই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র অনুসারে অনুযায়ী ক্ষয়চক্রটি কোনো রকম বাধা না পেয়ে সর্বশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে সমুদ্র তল থেকে কোনো অঞ্চলের উত্থানের পর থেকেই ক্ষয়চক্র শুরু হয় এবং পুরো অঞ্চলের সমিতে না হওয়া পর্যন্ত বাধাহীনভাবে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে অর্থাৎ কোনো রকম বাধা না পেয়ে 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে বলে এটি হলো আবদ্ধ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত এখানে আমরা এই চিত্র যে দেখতে পাচ্ছি যেটা হলো ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের তিনটি পর্যায় দেওয়া রয়েছে এবং এই তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে ভূমিরূপের কিভাবে উত্থান বা নিমজ্জন ঘটছে সেটা আমরা দেখতে পেলাম এখানে এরপরে জানবো উন্মুক্ত নিয়মতন্ত্র বলতে কি বোঝো যে প্রণালীতে প্রাথমিক শক্তি ও পদার্থের সঙ্গে বাইরের অতিরিক্ত শক্তি ও পদার্থের সংযোজন ও নির্গমন হয় এবং শক্তির যোগান অব্যাহত থাকায় বিভিন্ন বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে উন্মুক্ত প্রণালী বলে তাহলে উন্মুক্ত নিয়মতন্ত্র বা প্রণালীর মধ্যে বিষয়টি হলো যে বাইরের অতিরিক্ত শক্তি ও পদার্থের সংযোজন ও নির্গমন হয় এরপরে রয়েছে যে ক্রিকমে পেঙ্ক স্টলার ও হ্যাক এর ক্ষয়চক্র প্রক্রিয়া কোন প্রণালীর অন্তর্গত সেটি হলো উন্মুক্ত প্রণালীর অন্তর্গত কারণটা কি কারণ এই তত্ত্বগুলি থেকে ভূভাগ সুস্থিতিশীল না হওয়া না হওয়ায় ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূত্থান ও অবনমন ঘটে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয় ক্ষয়চক্র ব্যাহত হয় ক্ষয়চক্র পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই বাধা পেয়ে নতুন ক্ষয়চক্র শুরু হয় অর্থাৎ ক্ষয়চক্রটা পূর্ণত প্রাপ্তি হচ্ছে না তা আগেই বাধা পেয়ে নতুন ক্ষয়চক্র শুরু হয়ে যায় ফলে অতিরিক্ত শক্তি ও পদার্থের সংযোজন বা নির্গমন ঘটে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা হলো উন্মুক্ত প্রণালী অন্তর্ভুক্ত এখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক বিষয় নয় এখানে বিভিন্ন বাইরের অতিরিক্ত শক্তি ও পদার্থের সংযোজন এখানে ঘটেছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এনার্জি অ্যান্ড ম্যাটার এখানে রয়েছে তারপরে হলো ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ডেনোজেশন রয়েছে এছাড়া অর্গানিজম এখানে রয়েছে সমস্ত এখানে বিষয়গুলো যুক্ত হওয়ার জন্য এটা হলো উন্মুক্ত প্রণালী অন্তর্ভুক্ত এরপরে জেনে নেব ক্ষয়চক্রের শ্রেণীভাগ নিয়ে ভূমিরূপ পরিবর্তনকারী প্রাকৃতিক শক্তির তারতম্য অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠে কয়টি প্রধান ক্ষয়চক্র লক্ষ্য করা যায় কী কী এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচটি রয়েছে নদ নদী দ্বারা নদীজ বা স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বায়ু প্রবাহ দ্বারা শুষ্কতার ক্ষয়চক্র সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা সামুদ্রিক ক্ষয়চক্র জলধারা ও ভৌমজল দ্বারা কাষ্ট অঞ্চলের ক্ষয়চক্র হিমবাহ দ্বারা হিমবাহের ক্ষয়চক্র ক্ষয়চক্র সম্পর্কে মতবাদ উপস্থাপন করেন কোন কোন ভূবিজ্ঞানী ডেভিস পেঙ্ক কিং হ্যাক চোরলে স্টলার এবং স্কুম এরপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ফ্লুভিয়াল বা নর্মাল সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে উইলিয়াম মরিস ডেভিস গ্লেশিয়াল সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে উইলিয়াম মরিস ডেভিস উনিশশো সালে হৈমিক ক্ষয়চক্রের প্রবর্তন করেন এরিড সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে এটি হলো উইলিয়াম মরিস ডেভিস উনিশশো পাঁচ সালে শুষ্ক অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের প্রবর্তন করেছিলেন ক্রাস্ট সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে সাইবেরিয়ান ভূগোল বিজ্ঞানী জোভান সিভিচ নাইনটিন সালে তিনি এই ক্রাস সাইকেল অফ ইরোশনের কথা বলেছেন এবং চুনাপথা অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের প্রবর্তন করেন এরপর রয়েছে কোস্টাল সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে আমেরিকার ভূগোল বিজ্ঞানী ডগলাস উইলসন জনসন নাইনটিন সালে উপকূলীয় ক্ষয়চক্রের প্রবর্তন করেন এবং রয়েছে পেরি গ্লেসিয়াল ইরো সাইকেল অফ ইরোশনের প্রবক্তাকে এলসি পেলটায়ার উনিশশো সালে পরি হিমবাহ ক্ষয়চক্রের প্রবর্তন করেন এরপরে ডেভিজের মডেল অনুসারে কে প্রথম কোন হুমুপের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেটা হলো উনিশশো সালে হ্যান্স রেউস ডেভিজের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র মডেল অনুসারে দক্ষিণ নরওয়ের তরঙ্গায়িত মালভূমির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এরপর আমরা জানবো স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বিষয়টি নিয়ে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র আমরা আগেই জেনে গিয়েছি যেটা হলো ডেভিস প্রবর্তিত তাহলে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বিষয়টি কি জানি ভূবিজ্ঞানী ডেভিস এর আদর্শ ভৌগোলিক ক্ষয়চক্র আদর্শ নাতিদর্শন জলবায়ু অঞ্চলে জলধারা তথা নদ নদীর কার্যাবলীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেই জন্য ডেভিজের ক্ষয়চক্রকে নদীজ ক্ষয়চক্র বলা হয় তাহলে ডেভিজের ক্ষয়চক্রকে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র কেন বলে সেটা জেনে নেব যে নদী বা জলধারার কার্যকলাপ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির তুলনা ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র এত ব্যাপক সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক যে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট ভূমির ভাস্কর্য নদীর ক্ষয় বহন ও সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই কারণে ডেভিজের ক্ষয়চক্রকে বা ডেভিজের নদীজ ক্ষয়চক্রকে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলা হয় 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম হলো ওয়েদারিং ঘটেছে এরপরে ইরোশন রয়েছে এবং তারপর ডিপোজিশন ঘটছে এইভাবেই নদী একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে ক্ষয়চক্রের ক্ষেত্রে সেভেন্টি পারসেন্ট ভূমির ভাস্কর্য নদী ক্ষয় বহন এবং সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে বলে একে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পূর্বশর্ত কিছু রয়েছে তাহলে প্রথমত রয়েছে সমুদ্র থেকে উত্থান আমরা এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করব সমুদ্র থেকে উত্থান কি বলেছে যে একটি ভূতাত্ত্বিক একক রূপে সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রায় উল্লম্বভাবে কোনো একটি ভূভাগ গঠিত হবে অর্থাৎ সমুদ্র বিশ্ব থেকে একটা উল্লম্বভাবে একটা ভূভাগ গঠিত হবে এরপর রয়েছে দ্রুত উত্থান ভূভাগের উত্থান এত দ্রুত হারে হবে যে উত্থান পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ক্ষয়কার্য বিশেষ থাকবে না এরপর রয়েছে আর্দ্র জলবায়ু আর্দ্র জলবায়ু কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সমগ্র ভূভাগের জলবায়ু তো হবে আর্দ্র প্রকৃতির যাতে বিভিন্ন নদীগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং জলপ্রবাহ ক্ষয় প্রাধান্য লাভ করে কারণ আমরা আগেই বলেছি যেটা হলো স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র এবং এটা নদী দ্বারাই হয়ে থাকে বা নদীজ ক্ষয়চক্র বলা হয়ে থাকে তাই জন্য আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল লাগবে এবং নদীগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটবে এরপরে রয়েছে ভূভাগের স্থিতিশীলতা ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূভাগ স্থিতিশীল বা অনড় থাকবে এবং জলবায়ুর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না পরে রয়েছে ক্ষয়ের শেষ সীমা ক্ষয়ের শেষ সীমা হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং নদী ক্ষয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত নিম্ন ক্ষয় করবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেস লেভেল যে আছে এই পর্যন্তই নিম্ন সীমা পর্যন্তই ক্ষয়কার্য করেছে নদী এবং রয়েছে সমপ্রায় ভূমি গঠন আদি উত্থিত ভূভাগটি ক্ষয়চক্রের শেষে বৈচিত্র্যহীন সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধীরে ধীরে সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং রয়েছে নিরবিচ্ছিন্নতা ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূত্থান ঘটলে ক্ষয়চক্র বন্ধ হবে না এবং নতুন ক্ষয়চক্র শুরু হয়ে ভূবিবর্তন বাধাহীনভাবে ঘটবে এইভাবে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র ঘটার জন্য কিছু পূর্বশর্তগুলো আমি আমরা আলোচনা করলাম এরপরে রয়েছে যে ভূমিরূপ হলো গঠন প্রক্রিয়া ও পর্যায়ের সম্মিলিত ফল এটা কে বলেছেন উইলিয়াম মরিস ডেভিস এগুলো হলো স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ গঠন প্রক্রিয়া এবং পর্যায় এই তিনটি হলো স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের নিয়ন্ত্রক আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে জানতে পারবো যে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এখানে একটি বিষয় রয়েছে যে ডেভিসের ত্রয়ী বা ডেভিস ট্রিও বলতে কি বোঝো কোনো ভূমিরূপের ক্ষয়চক্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী গঠন প্রক্রিয়া পর্যায় কি বলা হয়েছে ডেভিসের ত্রয়ী যেহেতু তিনটা বিষয় কি করে থাকে ক্ষয়চক্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই জন্য কে বলা হয়েছে ডেভিসের ত্রয়ী বা ডেভিস ট্রিও এরপরে জানব স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের গঠন বা স্ট্রাকচার বলতে কি বোঝো ভূতাত্ত্বিক গঠন বলতে অর্থাৎ আমরা প্রথম যেটা নিয়ন্ত্রক যে বলেছিলাম যে গঠন প্রক্রিয়া এবং পর্যায় তার মধ্যে গঠন নিয়ে জানবো গঠন বলতে কি বলেছেন ডেভিস শিলার গঠন বিষয়ক সকল গুণ ও ধর্মকে বলেছেন যথা শিলাস্তরের নতি আয়াম স্তরায়ন্তল ফাটল দারণ এই কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিরূপের বিকাশ করে থাকে এগুলো বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপর রয়েছে প্রক্রিয়া ডেভিস বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সামগ্রিক কার্যাবলীকে প্রক্রিয়া বলেছেন যা ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপরে কার্য করে ভূমিরূপের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে থাকে এই ক্ষয়চক্রের যে প্রক্রিয়াগুলো সেটা দুটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া যেমন ভূ আন্দোলন অগ্নুৎপাত ভূমিকম্প প্রাথমিক ভূভাগের উৎপত্তি এবং বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে নদী বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ সমুদ্র স্রোত ভৌমজল আবহ বিকার পুঞ্জিত ক্ষয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি প্রাথমিক ভূভাগের পরিবর্তন করে থাকে এটা ছিল প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা এরপর রয়েছে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের পর্যায় নিয়ে আলোচনা ভূভাগে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কার্যকারিতার ব্যাপ্তিকাল বা সময়কালকে ডেভিসের ক্ষয়চক্রের পর্যায় বলা হয় এই পর্যায়কাল তিনটি ভাগে বিভক্ত তা জীবের জীবনচক্রের মতো ভূরো বিকাশের জীবন ইতিহাসকে ডেভিস যৌবন পরিণত বার্ধক্য এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যৌবন পরিণত এবং বার্ধক্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ভূমিরূপের যে উত্থান ঘটে এবং পুনর্যৌবন লাভ ঘটে এইভাবেই সম্পন্ন হয় তা তিনি দেখিয়েছেন এটি হলো পর্যায় এরপরে জানব স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র মডেলের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য থেকে 
ক্ষয় চক্রের লেখচিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে ক্ষয় চক্রের স্বাভাবিক কথা ডেভিস স্বাভাবিক ক্ষয় চক্র মডেল ব্যাখ্যা করার জন্য কয়টি পর্বের কথা বলেছেন সেটা হলো দুটি পর্বের কথা তাহলে আমরা দেখে নিই যে কি বলতে চাইছে এখানে দুটি পর্ব কি কি রয়েছে তা দেখে নেব একটি রয়েছে আমরা দেখে নিলাম যে একটি হলো উত্থান পর্ব এবং একটি হলো ক্ষয় পর্ব অর্থাৎ এটি হলো উত্থান পর্ব এবং এখানে হলো ক্ষয় পর্ব এবং কিভাবে আলোচনা করেছে তা আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে বুঝে নিই প্রথমত রয়েছে উত্থান পর্ব এই উত্থান পর্ব দিয়েই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র শুরু হয় এই পর্বে সমুদ্র গর্ভ থেকে এটা হলো সমুদ্র তলস এবং সমুদ্র গর্ভ থেকে নতুন ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ ওপরে দ্রুত এখানে জেগে ওঠে দ্রুত উত্থান ঘটলো এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে দ্রুত উত্থান ঘটেছে স্বল্পস্থায়ী এই পর্বে প্রাথমিক বন্ধুরতা কম থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা প্রাথমিক যে বন্ধুরতা সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক এবং খ যেটা রয়েছে এখানে হলো প্রাথমিক বন্ধুরতা ঘটেছে এটা কম থাকে এবং পরিণত পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি থাকে সেটা আমরা জানবো যে ক এবং খ সেখানে প্রাথমিক বন্ধুরতা পরিমাণ এবং সেখানে পৃষ্ঠের ওপরে দ্রুত জেগে ওঠে এবং খুব দ্রুত উত্থান হয় এই যৌবন পর্যায়ে বা উত্থান পর্বের সময় এবং ক যে রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক উত্থান পর্বের শেষে জলবিভাজিকার সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং খ এই স্থানটিতে নদী খাতের সর্বোচ্চ উচ্চতাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ উত্থান পর্বের ক এখানে যে রয়েছে সেটা হলো জলবিভাজিকার সর্বোচ্চ উচ্চতাকে নির্দেশ করে এবং খ যে রয়েছে সেটা হলো নদী খাতের সর্বোচ্চ উচ্চতাকে নির্দেশ করে এরপরে জেনে নেব ক্ষয় পর্ব অর্থাৎ উত্থান পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আরেকবার যদি সংক্ষেপে বলি উত্থান পর্বটিকে নিয়ে যে এই পর্ব দিয়ে কি হয় এই পর্ব দিয়েই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র শুরু হয় এই পর্বে সমুদ্র গর্ভ থেকে নতুন ভূভাগ গঠিত হচ্ছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে দ্রুত জেগে ওঠে স্বল্পস্থায়ী এই পর্বে প্রাথমিক এখানে যে বন্ধুরতা আছে সেটা কিন্তু কম হয় অর্থাৎ এই তুলনায় এটা কিন্তু কম হচ্ছে এবং এখানে ক এবং খ দ্বারা এটি দেখানো হয়েছে ভূমির বন্ধুরতাকে দেখানো হয়েছে এই ক হলো এই ক দ্বারা কি দেখানো হয়েছে সেটা হলো জলাভিহাজিকার সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং খ হলো নদী খাতের সর্বোচ্চ উচ্চতা এটি ছিল উত্থান পর্ব নিয়ে আলোচনা এরপরে জানব ক্ষয় পর্বটা কি উত্থান পর্বে শেষে সুদীর্ঘ ক্ষয় পর্বটা শুরু হয় এই পর্বে বিভিন্ন বহিজাত প্রক্রিয়া নদী বায়ু হিমবাহ ইত্যাদি দ্বারা যৌবন পরিণত বার্ধক্য এই তিন প্রকার পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বাধাহীনভাবে ক্ষয় করতে থাকে এখানে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক গ এবং এখানে উম এই যে রয়েছে এই তিনটি যে রেখা সর্বোচ্চ উচ্চতা কে নির্দেশ করছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সর্বোচ্চ উচ্চতাকে নির্দেশ করে এবং খ এখানে খ রয়েছে ঘ রয়েছে এবং চ যে রয়েছে এটি নদী খাতের সর্বোচ্চ উচ্চতাকে নির্দেশ করে রেখা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বকে ভূমির বন্ধুরতা বলা হয় অর্থাৎ এখানে একটা রেখা দেখলাম এবং এই রেখাটা এর মাঝের যেটা সেটাই হলো ভূমির বন্ধুরতা এবং এই বন্ধুরতাটা পরিণত পর্যায়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় এখানে যৌবন পরিণত পর্যায়ে আমরা দেখে নেব যে যৌবন পর্যায়ে কি হয় নদী নদী যে আছে দ্রুত নিম্নক্ষয়ের কারণে রেখা দুটির মধ্যে ব্যবধান অর্থাৎ এই রেখা দুটির মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ততটা থাকে না কিন্তু পরিণত পর্যায়ে যেহেতু নিম্নক্ষয়ের কারণে এই ব্যবধানটা সবচেয়ে বেশি হয় এবং বন্ধুরতাটা বেশি হয় এবং গ এবং ঘ যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম এবং বার্ধক্য পর্যায়ে সেখানে জলবিভাজিকা যে রয়েছে সেটি কিন্তু ক্ষয় পাওয়ার কারণে ধীর গতিতে পরস্পরের কাজে চলে আসে এবং ভূমির বন্ধুরতা এখানে দেখা যাচ্ছে যে নেই ভূমি বন্ধুরতা খুবই কম নির্দেশ করে এবং বহুদূর গিয়ে একসঙ্গে রেখা দুটি মিলিয়ে গিয়ে ক্ষয়চক্রের সমাপ্তি ঘটায় অর্থাৎ এই রেখার যে শেষ প্রান্ত এবং উর্ধ্ব রেখার শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গিয়ে ক্ষয়চক্র সমাপ্তি ঘটায় এভাবে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের মডেলটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যেখানে যৌবন পরিণত বার্ধক্য পর্যায়ে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ